Hello, Doris Mota here from Suriza 254, home of Editing Entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Now, Leo, today is a blessed day because I'm here with a man of God, Pastor Israel. Hi. Fine, thank you. Welcome to Suriza 254. Thank you. Hey, Pastor, you look very, very nice. Yes, it is God. It is, it is the grace of God. And yeah, we cleanliness is next to godliness. Mekuaje? Ni kwa salama kabisa na shukuru Mungu kwa neema yake. Na shukuru Mungu kwa neema yake. Maana mali nimefika na sema ni Mungu. Kama si mimi, kama ingekuwa ni mimi mwenyewe, singefika kwa nguvu zangu. Lakini ni kwa neema ya Mungu nimefika. Na nashukuru Mungu maana mahali nilipo ni kwa uwezo wake. Na ni kwa neema yake. Yes. So, Pastor, I want to start by asking, when is that moment in you decided from today I'm going to give my life to God? Mm -hmm. So, eh, jambo la kwanza, nilipo ishi katika maisha yangu, niliona maisha hayaendi vizuri. Na nikaona maisha haya, hata mi mwenyewe haya ni pendezi. Unapo kutakuma maisha haya kupendezi, Vile unavyo panga haikui hivo. Kuna vile mtu na mkaga, wewe ni yako ni kuwa tajiri. Wewe na mka, ni yako labda, unataka uonekane mtu bora zaidi. Lakini unakutango na jaribu haya mambo yote ya na fail. So unauliza, what is happening in my life? Mm. So, na inafika mahali, unafika mwisho wa maisha yako. Unaangalia, unaona nao, brother yako wezi kusaidia. Unaona... Uh, mzazi wako hawezi kusaidia na sasa kama mimi jambo la kwanza mimi hakuna mali naweza mzazi hakuna mali naweza brother ama sister i was alone so in my life kuna mahali nilipofika na nikaona i can't make it alone i need god to go with me na hapo ndo nilifika nikasema sasa nao haya maisha siwezi bila mungu Na nikaamua mwimi mwenyewe na nikakubali kumfuata Yesu na nikakiri na kinyo changu kwamba Yesu ni bwana na Mungu akaanza kutembea nami kuanzia wakati huo. Yes. Wow. Na pasta najua kwamba kuna time enye ulikuwa ukishi kwa streets. Ulitoka aje kwa streets? So, kutoka kwa streets mimi nasema ni Mungu. Kwa nguvu zangu mimi singeweza kutoka kwa streets. Maana nilikaa pale kwa street na nikaona kama ni nyumbani. Kama miaka ngapi hivi? Kwa street si nimekaa kuanzia nikiwa na miaka 16 mpaka uh, almost uh, 30. Nikiwa kwa street. Lakini kama Mungu alinitoa mahali pale, nasema it is by the grace of God singeweza kujitoa. Maana unapokaa kwa nyumba streets kuna kitu ambapo hauonangi kikubwa. Unapo amka asubuhi uchukue ile gum uwekelee kwenye nini yako eh? kwenye mapua hakuna kitu unaonanga ni ngumu unaonanga dunia yote ni yako eh haunangi shida haunangi any difficult unaonanga tu dunia yote ni yako kila kitu kichocho ni sawa hata unaweza tembea uchi na usione kwamba aone kama kuna jambo ngumu na hapana hmm. so uh, Nasema kutoka kule ilikuwa mungu. Mm, kutoka kwa street ilikuwa mungu. Kwa sababu nao unakuta kwamba kwa kwa pale kwa street. Eh, Nimekaa mahali pale. Nimeowa mahali pale. Nina familia mahali pengine pale. Wazo la kutoka lingetoka wapi. Kama si mungu alingilia. Singetoka. Ningekua hata uko mpaka saizi. Kuna watu ambao wanaingia kwenye street. Wanazekea kwenye street na wanakufia kwenye street. Yeah. Vipi vyo ambavu umesema ulikuwa ulioa kule kwa street So mlikuwa, siju kama uneza tu explainia kwa sababu mlikuwa mkishi aje kama mlipata watoto mm -hmm. So awa watoto like walikuwa, like mlikuwa menenda hospitali wapi, walizaliwa wapi Now, uh, now in the streets In the streets kini nalacho takutakacho kuambia hivi Mambo hata ya kuzaa watoto. Kuzaa watoto sasa. Mtu huwa nasaidiwa tu kwa sababu mara mingi unajikutaga tu. Umepele kwa hospitalini na hao wenzako. Na unazapele kwa hata kati mingine ufukuzwe. 
ujikuta unazalia pale nje lakini e, Mungu ni mwema kwa sababu nao kuna wale ambao wana roho ya Mungu unaenda unafika kwe, pale kwenye gate hata kama unafukuzwa lakini kuna wale wa roho wa Mungu tu wako na roho wa utu, ya utu tu watakupeleka ndani maana wewe ni mwanadamu hata kama wewe ni chokola wewe ni mwanadamu na unahitaji kutreatiwa kama mwanadamu mm. so wengi huwa wanafukuzwa na wanajifungulia hata nje huko pomwani nje Eh, lakini dakika ya mwisho tu wanapataga usaidizi kwa Samaria wema na wanawapeleka ndani. Yeah. Mm, so kuna wengine hata pia ambao pia wanakufa tu kwa nje wakijifungua. Maana hawana wasaidizi. Unajua mtu anaitwa Chokora ni mtu ambaye anadharauiwa anachukuliwa kama mbwa, kama takataka. Kwa hivyo uwezi kukubalika katika njia yoyote ila tu kwamba labda mtu awe na roho ya utu. Ama kuna wale ambao mama ambao wana roho ya uzazi anapoona mama kama huyu anataka kujifungua ndio huo wanamzingira na mashuka na wanahitaji wanitisha usaidizi anapeleka hospitali anaingizwa nini hospitalini yeah so hivyo ndio wanajifungua so mimi watoto wangu tu walijifungua walizaliwa hivyo hivyo na wakaja duniani ni wangapi wasichana wawili wow <laughs> mm, wasichana wazwili na wasichana warembo na i thank god kwamba mmoja memaliza for the year Wow. Wow. Na mwingine yuko college. Mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Mm. Mtoto aliyezaliwa kwenye street. Sasa saa hizi amemaliza fourth year that's a university. Hey, that's a beautiful test. Yeah. Mm. Na yule mwingine yuko college. Mm. So it is God. Mimi nasema maisha yangu ni Mungu. Mm kujitoa kule kwenye street si jambo la kawaida lakini kama Mungu alinitoa kule na semanga Mungu azidi kuitwa Mungu kwa sababu kule unaimagine ni kwa streets hauwezi lala kwa nyumba ya mtu unless tu iwe bahati nzuri nimepata jengo ambalo limejengwa na limewekwa roof na halina milango hapo ndio mnaweza lala ndani ama kama si hivyo mjijenge yenu mchukue makaratasi mtapata hizi hema zimeraruka raruka mnakusanya kusanya mnazijenga nyumba mahali and then you call it a home na kukinyesha sasa ukinyesha na hiyo sasa watu watu ni wa watoto watu ni wa Mungu tu watoto ni wa Mungu kuna wakati kunaponyesha hapo na maji linapoingia itabidi tu sasa mjaribu sana tu venye mtajizuia kwamba maji yasiwafikie. Eh. So, ndo atafuta ile kona ambayo yenyeshi. Hata kama ni kusimama mpaka asubuhi. Msimame tu mvua iishe. Eh, na kama ni mchana, basi mtatafuta yale majengo ni mengi ya kusimama. Shida ni usiku. Mm. So, mvua ilikuwa inanyesha usiku inabidi sasa eh, ikizidi zaidi, itabidi sasa mtafuta namna tu ya kujifunika mtoke mahali pale. Muende hata kama ni kwa corridor za nini za watu msimame pale mvua iishe. Isha ya tena tena mrudi huko. Mm, Jua hamko namba nyingine hapa kweli. Yeah. Tunajua pasta um, when watu wengi wakipitia mambo magumu kwa maisha watu wengi wanakosa wana kumwamini yani kuna Mungu. Like people ask themselves like is there really God? What made you hata kama umpitie hizo mashida zote yani bado umwamini yani kuna Mungu? So mimi hata mimi ungeniambia kuna Mungu kwa sababu ungeniambia kama kuna Mungu ningekwambia mimi ndio Mungu. <laughs> ningekwambia mimi ndio Mungu. Na nikwambia mimi ndio niliumba dunia. Eh. Kwa sababu sasa mimi najua ninaishi. Eh, najua mimi naishi tu kwa nguvu zangu. Mm. So mtu anapopita shida nyingi kuna watu watu kimwambia habari ya Mungu hata nataka kusikia. Mm. Na unajua wengi wao kule kwa street ni watu ambao kwa sababu ya kupitia mambo magumu ye haonangi kitu kigumu. Ye yuko tayari kwa anything. Ye anasema hata kama nikufa haogopi. In fact, kama kuna kitu uchokora ugopange ni kifu. Maana chokora atamshikia bunduki. Upige juu. Ye anakuambia tu wewe bana si upige tu mimi tisa si unipige uniue. Eh, maana sasa kuna kitu haonangi ikiwa ngumu sana katika maisha yake. Na wakati umevuta gamu hivi kabisa umevuta gamu wewe unajisikia uko haire hakuna kitu unaonanga kigumu katika maisha yako mhm una, tu kama kufa ni kitu kimoja ni, ni, ni jambo la kawaida 
Na pasta sijui kama umeona kusu huyu msanii bahati mwenye alikuwa msanii wa gospel mm. na watu wamekuwa wakisema pale kwa mtandao ya kwamba sijui kama umekuwa ukiona vile wamekuwa wakipost na mke wake Diana watu wamekuwa wakisema kwamba wanafanya immolarity sijui unaweza sema je kusu hapa kuna kitu ambacho chanitaeleza kuhusu bahati na Diana unajua wakati ambapo unakuta mwanaume ameanza kuvaa mavazi ya kike hmm? Mwanaume real anapoanza kuvaa mazazi mavazi ya kike kuna roho fulani huwa imeingia ndani yake roho ya kipepo roho ya kishetani hmm? kwamba sasa ile roho inataka imtoe katika hali ya kuwa mwanaume na imfanye kuwa mwanamke hmm? so na unakuta mtu anazaga hivyo kuvaa dress mara moja unageuka anakuwa anakuwa gay hmm? so kati mo ulipoona tu bahati ameanza kuvaa nguo za kike. Kuna hiyo roho ya gay ambayo inaanza kuingia ndani yake. Mm. Na mimi naona imeingia tayari. Na embara, anaitwa embarambara. Embarambara. Mhm. Mm mm -hmm. vile amevaa dress ana, ana, ana dance kwa club. Mm. Ilikuwa event. Mm -hmm. Alikuwa ki dance kwa stage. Yes. Embarambamba. Jambo la kwanza embarambamba. Eh, Embaramba in fact yeye tu ni kama comedian. Nitamchukua ni kama comedian. Embaramba is not a gospel artist. Is a comedian. Mm. So kwa sababu hata ukiangalia kwa nyimbo za Embaramba. Sidhani kama kuna mahali ujumbe uimbo unakonga na ujumbe. Mhm. -mm. Yeye ni achukue tu neno moja. Alafu Sinya na manisha ni kingine ah, mara moja tu unakuta ameingiza tu ameingiza tu yesu kiplan dani hmm? so kuna kitu imbarambapo unakuta hata vinya anafu act ni kumuigizaji hmm. is a comedian lakini so, mbona uone kwamba imbarambara anafanya uigizaji na usione kama bahati anafanya uigizaji sasa hawa watu wawili jambo la kwanza wote wanafanya uigizaji lakini embarambamba pia alipofikia mahali pa kufaa dress ya mwanamke hapo ndio muda anaanza kuwa possessed hmm? so ukikuta roho yenyewe iko ndani ya bahati na yenyewe iko ndani ya embarambamba ni roho moja roho ya kuwa possessed hmm? unapokuwa possessed sasa yeye anapovaa nguo ya kike jambo la kwanza kuna roho ya kike inaingia ndani yake na mtu kama huyo kuwa shoga si ngumu hmm? Mtu kama huyo sasa kuwa eh uh, mnamtaje kwa nini ni, ni lesbian ama ni mnaita gay kuita gay <laughs> LGBTQ <laughs> Mtu kama ele embarambamba kuwa gay si shida hata bahati kuwa gay si shida kwa sababu tayari wameisha sign na sign ya kuwa gay ni kwanza kuvaa nguo za wanawake hmm? so one thing wameisha nia ya kuwa nini gay hmm. So watu kama hawa tukifuata maisha yao utaona sasa roho ya ugeism imeingia ndani yao. Mm. Already wameanza ku practice roho ya ugeism. So ha haoni shida. Na sasa kama mtu kama bahati roho ya ugei imeanza kuingia ndani yake. Si kumaanisha sasa hata mke atapoteza eh atapoteza tumaini la kuwa na mume. Eh? So kama atapoteza tumaini la kuwa na mume naye pia inabidi aanze mambo yake. Kwa sababu sasa mwanaume mume kwamba amefungua hiyo roho na kama amefungua roho pia na yeye ikuonyesha mwanamke sasa mwanamke hana mume hana mume ajaribu adju advertise sasa naonekana kama mke bahati ni kama sasa jambo la kwanza wakati na mtu anapokuwa gay jambo la kwanza unawacha kulala na mke wako unaacha unaacha majukumu ya kutimiza ya mke wako unataka kutimiza majukumu ya wanaume wenzako sasa nalipoanza hivyo ni nini nyingine kwa Diana Si Diana basi si avai hivyo aji atavataji kwa wanaume kwamba sasa yeye hana mume. Hmm. Kwa sababu mume tayari ameonyesha kwamba ni ya kuwa gay. Na kisha ni ya kuwa gay basi si Diana hata aji atavataji aonekane yako soko. Masaka sasa mume wake amegeuka sasa yeye anataka kuwa mwanaume anataka kuwa gay. Hmm. So Diana sasa anaonyesha ni ya kuwa single. Hmm. Hmm. Sasa mimi naona hiyo ndio kitu inaendelea pale. Na kuna mahali niliona pale kwa comment section watu wakisema maybe ba, uh, bahati ame join cult kwa sababu uh, kule maju 
tunonanga mtu akijoin cult inabidi humiliation inaitwa sijui humiliation ritual inabidi mtu amevaa kama mwanamke jambo la kwanza kile ndakwambia ukweli bahati mambo ya wokovu aliacha kitambo sana yeye na Mungu aliwacha kitambo sana mambo ya wokovu kwa bahati aliwacha kitambo sana wakati tu bahati alianza kuimba secular music kwa sababu wewe zitanganya Mungu wewe zitanganya Mungu na shetani Hmm? Wezi kuwa mwimbaji wa gospel na wanze kuimba secular. So wakati alipo umeanza ku mix Mungu, basi Mungu akamuondokea. Hmm. Na wakati Mungu amekuondokea sasa, wewe unaweza fanya anything. Na sasa wakati Mungu amemuondokea na amefike mahali na ameanza kuwa nguo kuvaa nguo za wamama, na maanisha kuna roho ya kishetani inatawala juu yake. Hmm? Na mtu kama yeye atakuingia kwa Freemason sio shida. Eh, kwa sababu jambo la kwanza yeye na Mungu amewachana. Hmm. So kile ambacho unasema kwamba nao kwangu mimi kama mchungaji hakuna mahali usini nitaongea kuhusu bahati ati bado wameokoka mm -mm. maana wokovu ni matendo mm? na mti mtu unajulikana kwa matunda yake na bahati kama mti matunda yake yamejulikana kwamba yeye hajaokoka e ali backslide kitambo sana mm? na kuna ile alikuwa anatoka gani yule anaitwa ilikuwa anaitwa na nani Willy anaikuwa anaitwa Will Paul hmm? sasa Will Paul si alianza tu kama uh, mtu ambaye anaimba gospel hmm? alianza kama Will Paul lakini mwisho akamaliza Will possess Will <laughs> possess <laughs> <laughs> Alianza akiwa Will Paul lakini akamalizia akiwa Will Possessed. <laughs> hmm? eh. So Will Paul sasa yeye amekuwa possessed. Maana sasa zile demons zote za baharini zili ingia ndani yake. So sasa si Will Paul ni Will Possessed. Yeah. Hmm. Na sijui kama mko kiona hii story ya makanisa kuchukuliwa cheti. Uh, aswa pasta Ezekiel. Unaweza sema nini kuhusu hiyo story? Kuna kitu kimoja mimi najua. Ukiwa katika hali ya kuhubiri hubiri Yesu. Na ukianza kuhubiri serikali. Serikali tu itakumaliza. Itakuramba. Ukipigana eh? <laughs> na serikali uwezi pigana na serikali. Eh? Hata kama unaongeanga na Mungu hivi, uwezi pigana na serikali kwa sababu hata hiyo serikali mwenye ameruhusu iko hapo ni Mungu. Hmm? Na sasa ile serikali mamlaka iko pale ni mamlaka hapa hata Mungu ameiweka sa sahihi. So wewe ukianza kupigana na serikali hata kwa sababu wewe ni mchungaji jambo la kwanza mimi nasema wachungaji kazi yake ni wahubiri injili watu waende mbinguni. Waitana na serikali. Maana unasikia anga uh, jambo la kwanza siasa ni mchezo mbaya. Na once kama wewe umeokoka hauwezi kusema kwamba unahubiri Mungu na wewe ni mwanasiasa. Katika siasa kuna uongo. Katika siasa kuna hiyo kunyang'anya. Katika siasa kuna hiyo kumwaga damu. So wewe utakuwaje wewe unasema wewe unahubiri Mungu na una play siasa politics. Mm -mm. Si watu wanasema politics is a dirty game. So waachia hao wenye wanafanya dirty wafanye. Eh? So wewe kama unahubiri hubiria watu waende mbinguni wacha na watu wa politics wafanye nini wapele nini politics. Kwa sababu jambo la kwanza hata politics sio sio ni mahali naingiliana na na Christianity. Hapana. Eh? Politics sasa watu wanataka wafanye maendeleo, wajenge mabarabara na sio ni kama kufufua kujenga mabarabara inahusiana na jambo lolote na wokovu. Eh? Wokovu hata pasema mabarabara, wokovu. Ulikuepo tu. Eh hey, wewe wokovu hata basipo mkuu na nini nasema na nini na maendeleo na nini na nini wokovu ulikuweko tu pale. Mm. Kwa sababu kile mimi ninachojua kwamba mtu aliyokoka hahitaji anahitaji security ya mbinguni. Anahitaji ulinzi wa Mungu, ulinzi wa kiroho. Si ulinzi wa serikali, ulinzi wa kiroho. Mm. So ulinzi wa kiserikali nafikaga tu mahali ambapo wewe unakuta kwamba wewe uko na adui uko na uadui na serikali ama uko na uadui na watu nukikuwa kuna watu wanakufuata kuna watu unapigana nao 
kuna watu ambao kuna wadui nao sasa utahitaji hata upatiwe security unahitaji kama pasta na ndio unakuta kama kuna unakuta ndio utakuta pasta akona bodyguard kama kama kumi wa, wa nini wa polisi mm. eh? so kama mimi saa hizi ndachukua bodyguard wa nini ana ni protect kufanya nini eh? na mimi nahubiria watu waende mbinguni mm. na kama nahubiria watu waende mbinguni mimi siogopi watu watakao maliza mwili wangu mimi kile ambacho naweza kupa ni yule mtu wa ku maliza roho na ni Mungu peke yake kwa hiyo mimi siogopi mtu akiniambia nitakupa nitakuua diablo kwanza hata mimi huasitishwi na mtu mimi nilikuwa kwenye nilikuwa kwenye nini kwenye street pale nimepitia mambo magumu nimepitia mambo ya vifo kwa mimi hata kufa mimi sikutukage so hata mtu akiniambia pasta mimi nitakuua namwambia mimi hata nilikufa kitambo mimi hata nilikufa kidogo pekee au umesema ona mtu ameua maiti mimi nilikufa kitambo <laughs> mimi utaua nini eh eh yule the real wa nalikufa huu hitu ni mwili mwingine nimepatiwa na Mungu hmm? so ukiona mchungaji ambaye ye hata kutembea ana uoga lazima anahitaji security kama alitangwa nani Lucy na Reverend Lucy So na mimi sijui ni kwa nini wako na bodyguard. Sijui kuna wako na wadui na nani. Ama hmm? wanaogopa nini? Ama sijui wanaogopa nini? Sijui ama labda wamebeba bangi ama wamebeba dhahabu ama wamebeba nini mimi sijui wanaogopa nini. Eh? <laughs> Na jambo la kwanza kama wewe unauza gold unajuaga hapo eh utakuwa na wadui na wezi hmm? lakini wewe unahubiri injili ya Mungu ni nani unaogopa hmm? kwa sababu kama unahubiri hiyo Mungu wa kweli Mungu atakulinda hiyo Mungu atakupigania hmm? ndio unakuta hata kama kulikuwepo kama kuna wakati ambapo unakuta kuomba kuna yule pasta aliwao kwenye madhabahu ulisikia hmm? Na ile pasta aliwa ma kwenye madhabahu eh Mombasa. Hakuwa na mtu wa nje, aliwa na mume wake. So, hmm, hiyo ilikuwa ni vita vya vya nyumba. Sio ni vita vya mtu anatoka huko akuje na uwe pasta. Kama labda pasta hakumnyang'anya pesa, ama pasta hakuwa na dini yake akosa kulipa. Pasta tunaye hubiri tu injili hivi atikuje mpige risasi. Si rahisi si rahisi si rahisi hivyo unless kuna kitu ambacho si cha kawaida ambacho kimekuja katikati yes ni hivi sasa kwa sababu kama hiyo incident like uh, mume ndo alimuua mke wake una believe kwamba marriage bado iko na like is marriage real marriage unajua nao siku hizi jambo la kwanza unakuta kwamba watu wanaoana siku hizi watu waoane kwa sababu ya real love watu wanaoana labda ya kile ambacho wameona kwako hmm? so eh ukikuja labda kwangu utaona labda pastor Israel anaendesha gari nzuri na hiyo gari kama anaendesha gari nzuri na maanisha ya gari ni pe ni pesa na kama hiyo gari labda inaweza kuwa hata kwa siku ninakunywa mavuta ya shilingi labda 1500 Siwezi kuendesha gari yenye nakunywa mafuta ya 1500 kama sina pesa. Hmm? Lazima inaonekana kuna mahali ambapo pesa zinatoka. Hmm? So, na wengine pinga kwa gari nyumba yangu kuta labda ile nyumba nimejenga ni nyumba ya pesa mingi. Eh? Ninakaa maisha mazuri. So, kuna mtu atanipenda kwa sababu ya yale maisha nayo kaa. Maana kesi siku hizi napokuta wasichana siku hizi hakuna msichana anataka maisha mabaya. Hmm? Hakuna msichana anataka nini kaboi kamechapa. Hakuna msichana anataka kijana jobless. Ni kweli Anataka mtu akona kaki. Kaki tu. Money. Yeah. So kama hana kaki tu ni wa nini? Eh? Eh kwa sababu anakuambia sasa love haikuliwi. Hmm? Kweli uwezi na love. Eh. Na ndio nakutaka mtu anataka wa wengine anasema anga manifest mambo ya sura tutaongea ni baadaye. Sura tutumia yangu. Eh? Eh, pesa kwanza sura tutatumia yako. Hmm? 
Eh so wewe hata ukitembea na yeye unasemanga hiki mtu mimi najua tu niko naye kwa sababu ya nini ya pesa. <laughs> pesa zikiisha nena kiwacha. Sura yake hata itadivide. <laughs> hmm? That is how life iko nowadays. Maisha ame change. Kama ni vijana wenyewe siku hizi hawataki kutafuta nini? Job. Vijana wataki kutafuta kazi, wataki kuchoka. Eh? Na kwa sababu wataki kuchoka na unakuta sasa mahitaji tu ya msichana peke yake. Msichana nywele anahitaji labda 3k per month. Eh? Ya kutengeneza nywele. Mafuta na nini na nini? Eh? Tu kwa mwezi nafikiri maintain na nasi tu labda ya msichana kwa mwezi tu vizuri. Eh, siku hizi toko of sasa labda kama ni 10,000 ili maintenance tu ya mwili peke yake. Eh? Hiyo ni 10,000. Na obviously mwanamke hawezi kaa tu mwezi mzima majabadilisha kanguo. Nataka abadilishe kanguo. Hmm? Na kiatu. <laughs> mm, so tuseme tu maintenance yake tu vizuri kwa mwezi toko of 20,000. Huyo kijana huyo Ye yeah, labda ni yake ni ile aende afanye kwa mjengo apate 500 kwa siku. Na hiyo mjengo si ya kwamba ni compulsory atapata kila siku. Atafanya labda siku mbili kwa wiki ama siku tatu kwa wiki hiyo ni 1500. Eh? 1500 hiyo hata ajalipa nyumba. Eh? 1500 hiyo hata si chakula. Maana unapoangalia budget ya chakula siku hizi. Chakula tu kizuri wewe na mke wako. Wakati mko wawili, nyinyi wawili. Siku moja labda tu useme kama mmespendi pesa kidogo sema 1000 naye anapata 500 hii 500 hiyo eh alafu na hiyo 500 unajua kwamba kama mtu wa mjengo amefanya kazi ya 500 obvious atakuwa amechoka atakuwa na njaa atakula lunch ya 100 eh? na utakuta hata hapo jioni labda asubuhi hapo hivyo eh amekunywa uji na madazi eh hiyo labda tuseme tu kama 200 alafu kuja na 300 kwa nyumba hmm hii 300 ndio kila kitu eh na wewe labda zioni ulikuwa na unataka ku surprise na kitu hmm sasa utakingia na hii 300 hiyo unamwangalia kadri venye ametoa amekaa masimiti hivi unashindwa utakisi wapi hmm So pesa ni kila kitu. Pesa ni kila kitu. So kuna vile nilikuwa nafundisha watu nasema kwamba mwanamke jambo la kwanza unapoona mzee wako ameingia kwa kazi kwa nyumba mfungue kakoti. Weke chini. Eh? Hata kiwezekana mpatie kisi. Sasa naye anasema mimi huyu wangu anakuja ananuka mazimiti nitachukua mtakisi wapi? Eh? Hata kama ni koti yenyewe uta, utatoa koti kwa mazimiti upatwe homa upata na homa sasa mambo mengine pasta ni ngumu hmm? sasa wangu huyu sasa ndamkisi wapi eh hey, hata nikimtoa tu kosi mimi ni kujiletea homa peke yake jua nakaa so jambo la kwanza mimi naambia mtu vile ulivyopenda mtu mvumilie hivyo hmm? lakini siku hizi siku hizi ile mapenzi ya kuvumilia hakuna je tuliachie mama zetu wavumilie lakini siku hizi hakuna kuvumilia hapana he hey, siku hizi Eh nile mapenzi ya nikupe nikupe nipe nikupe hmm? hata wengine unakuta kwamba wakiwa katika mambo yao yale ya bedroom mke hana furaha hmm? so hata kivyo mambo ile ingine mwambie mam uh, my sweetheart waambie sweetheart na sweetheart na unaona venye kichwa changu nywele yangu inataka inakaa hivi eh kama mimi meniwacha nakaa kama chokoro hiyo mapenzi itatoka wapi eh so jambo la kwanza siku hizi sasa hali imebadilika. Mm? Eh, nafikiria tume ni, ni kama sasa inaenda na generation. Mapenzi yale ya kitambo yalienda na ni kama yalienda na wamama zetu na kina baba zetu. Lakini siku hizi hakuna real true love. Hapana. Mm -mm. Siku hizi eh, ni money talking. Mm. You have money? We agree. You don't have kana shida zako. Mm na ninakuta sasa na ninakuta na nowadays wasichana hawataki vijana nasema vijana wanaka ana kitu hmm? wanataka nasema vijana hawana kitu wanataka nini kama hawataki vijana wazee 
Wazee, mbona? Sasa si unasikiaga. Oh, wazee wako naka kitu. Si unasikiaga, kwa hizo unasikiaga kazi ni kwa vijana lakini pesa ni kwa? Ni kwa wazee. Now there is kazi ni kwa vijana lakini pesa ni kwa? Ni kwa wazee. Mm. Sasa niambie huyo msichana, huyo kijana anaenda kufanya nini kwa hiyo kijana na hana ka kitu? Na kama pesa ni kwa wazee. Eh? Na wasichana wanataka pesa? Sasa wazee wanaenda kwa wazee. Mm. Wasichana hawataki love wanataka pesa. Lakini nikuulize pasta. Hao wazee si wenyewe wanatafuta hao wasichana? Mm. Kwa sababu mean in my mind nafikiria hao wazee yani wako na experience yani wamekita hao wasichana kwa umri. Si wao wana mislead hao wasichana. So, kile ambacho nasema hivi siku hizi hata wasichana wenyewe wanajua ku seduce wazee. Mm? Jijambo la kwanza wewe umeenda kwa kwa bibi hata mimi tunashauri wewe kama kuna mama huko mahali pale jua zile nguo umevaa unavaa wakati mzee ameingia kwa nyumba hmm? usizae usivae tu nini usivae tu nini usishinde usishinde usishinange na curtain zile curtain za dirisha dera hmm? dera na curtain za dirisha ndio unakuta mtu amevaa sasa mzee amekuja siku mzima anakuja ataka kuingia kwa nyumba ataka kitu kumfurahisha Kiko nyuma kuta mama mvai hiyo kata ni Adrisha. Hmm? Na ile kitambaye ile inaitwa je stocking. Yenye lala nayo utaka usiku hajatoa bado ingali kwa kichwa. Eh? Sasa kama ingali kwa kichwa, niambie. Huyo mzee na huyo mzee mahali ambapo ametoka aliona kama kuna msichana kapale kalimsalimia. Akaona kanguo, kamemfiti vizuri. Eh? Amepiga luku, kusi yuko sawa. Hmm. Na tata na tata anaenjoy mzee na mwambie wewe si mzee. Mm. Wewe ni kijana. Wewe ni kijana. Eh. Na na kuna mzee mimi hata ukinikatia naingia box sasa hii sasa hii sasa Eh. Rafa ifie kwa nyumba akute mama amevaa hiyo curtain. Eh ama amevaa kile kidera. Amevaa kile ameshinda na kile kisok kistocking. Kenya lilala nacho, ndio ameshinda nacho. Eh na hata hajaoga ananuka tu kunguni. Hmm? So mzee akiangalia hivi upendo itatoka wapi? Eh? Hata ana hata kuna appetite yake kwa nyumba. Atatoka. Eh nataka tu kwa nje nasema hata nimefika fanya hivi chukua imboka pesa ende nua mboka ninakuja naenda kuona kuna mzee fulani anaenda kuna. Eh ni kuna mzee ameenda kule kwenye gamstana aliona. Mm? Eh. Nyakanuki kunguni. Nyakanuki kunguni. Mm? Mm. Kuna kasichana aliona mahali na kanakaa vizuri, kamipiga luku vizuri. Kwa hivyo wanawake hata mnapofikia kwa nyumba tunze mzee asitoke kwa nyumba. Mzee akitoka nje kule. Make sure hata umepiga luku. Vaa kale kanguo kazuri hiyo kate niweka kando. Hiyo ni yako ukishinda kwa nyumba ya kuosha kwa nyumba hiyo vaa kate. Lakini ukikwata kuna mzee kabla kuna unajua mzee ya mzee imefika. Piga kaluku mzuri, weka kaka spray. Eh, mzee kuja anaangalia akasema, "Hai, huyu ni yule nimeoa jana." ama ni ya kitambo kaa kitu kipya kila wakati eh hmm? tengeneza uso eh inaitwa jina inafaje inaitwa jili na wanafanya uso inakuwa mzuri foundation hmm? hata hata kama si foundation kuna ile inaitwa ile ku, ku ine, kuna ni ile kusugua uso inaitwa je eh ku cleanse eh uh -huh. ku cleanse kuna ile kufanya fisho inaitwa fisho hmm. fanya fisho vizuri Kasura kakae vizuri. Mzee akikuja asubuhi jioni anakuta ai kwani bibi leo amekuwa msichana. Anakuta bibi ana mamengara uh, Yes. Mpaka akikuja hata hapa anasikia tu ako hug tena. Akizi kale kaarufu anasema ai. Huyu mke wangu na hata akiena mahali anadaa kutaja bibi yake kila waka. Mm. Lakini unapojiwachilia tu kinyeji kinyeji hivi unafanya hata mzee appetite inafanya nini? <laughs> Inaenda. Mm. Inapotea. Eh. Hey. Hmm? So hapa tatia mzee kipotea. Sasa wewe unajibaki tu pale hivyo unaanza kusema oh mzee mzee siku hizi mzee na shida ni wewe. Shida si mzee ni wewe. Eh. Hmm? So mimi na kama kuna mama unanisikia mahali pale. Jua kupiga luku. Mzee akikuja anakuta umepiga luku. Na kama sana hamjaa jambo la kwanza kuna wakati hapo unakutaka watoto wameenda shuleni. Na wako around mkiwa na mzee pia kaka msichana eh. 
Eh, piga luko. Hmm? Yeah. Unless kama kuna watoto wako pale, mahali pale, basi utajali kufanya nini? Eh, hey, unaweza kuwa na shida na leso pale. Hmm. Lakini ukitoka kwa watoto pale, ama watoto wa kilala kulala, mnakula na unaambia watoto wa ndeni mkalale mapema. Eh. Hey, tupo hiyo leso mbali. Hmm. Ndio mzee kuja kaa paka hata kama mzee amekaa kwenda kaa katikati ya miguu yake ama kwenda kalie. Afurahie. Afurahie. <laughs> eh. Si unajua hata wazee wenyewe wanasemaga. Eh mama alifanya ni kosa appetite kwa sababu yake nilianza kupotea. Hm? Kama ya mama ilianza kupotea. Appetite ya nini pasta? Eh? Hai. <laughs> <laughs> Apata ya upendo ya love. Tendo la ndoa. Mhm. Mm Tuna labda wale. Si ndio? Eh hiyo anasema hiyo tendo la ndoa. Tendo la ndoa halikujagi tu hivi kienyeji hivi. Mwanaume si atile ya mwanaume si mbuzi tu hivi daikuja kwa nyumba hiyo anarukia bibi hapana. Kwanza natagulia kuona kwa macho. Mhm. Eh natagulia na macho kwanza. Ndio hiyo hisia inakuja kwa nini? Kwa mawazo. Ndio nisema kwamba kama akiingia tu hivi akutane na mama amefaa kate ni ya dirisha. Apa tu zitatoka wapi? Lakini akiingia akute hey, mama kweli amepiga luku. Kuna kale kanguo kingine ambako wamenua juzi. Eh? Kana mshika vizuri kako ameweka amechapa fitting. Hmm? Eh, unapomwangalia hivi tu kuanzia juu mpaka chini nasema ah kaka kama ni kale kasi tena nimeoa jana. Hata kuacha. Hmm. So mama wengine ndio wanafanya wazee wanakosa appetite. Ndio unavyojipresent vile unavyojiweka. Eh, wengine hata ni wachafu. Nyumba kuna wengine atokiingia kwa nyumba unakaa unakutaka nyumba hiyo ni kama headquarter yani ya inzi. Eh? Ngingia kwa nyumba ni inzi inakupiga na inapiga na inakupiga kwa mlango. Wengine hata unakutana na sufuria kwa mlango. Hmm? So unauliza hapa kuna watu ama hapa kuna nini? Nyumba inanuka. Hmm? Hmm. So wanawake pia ni vizuri hii kujiweka vizuri mtunze kuna kuna vile unaweza tunza ndoa yako ikae ni kama uliolewa jana hmm? na kuna vile unaweza fanya ndoa yako ikae ni kama imekaa 50 years yeah hmm? kuolewa siku maanisha tu kwa sababu umeingia kwa ndoa wewe utatoka ati mzee ni ni umeingia permanently nao umeingia mahali pale ni ya ukitaka ndoa ikae itunze itunze eh una renew kila siku una renew una renew upendo kila siku Mm, upendo ni wa kurenew kila siku. Eh, unajua watu wa kitambo nilikuwa nasema ah, mama tu kama amevaa hiyo kateni yake ama hiyo nini ama hiyo umbrella yake amevaa mzee amezoea hivyo. Mm, na watu wa kitambo wako anga na wengine hata wako na mambo ya kuwa ya romance na nini. Lakini siku hizi mambo yametokea mengi. Kuna mwingine kabla hao alikuwa anashinda kwa TV. Anaona watu wakifanya romance. Sasa kile ile alikuwa anaona kwa TV anataka kwenda kwa apply kwa nyumba. Na fika naye atakuwa nyumba hiyo atabibi ajui mambo kama hayo. Hmm? Hmm. So, mama nao pia ni vizuri mkuu romantic. Kutunza ndoa yenu, kurenew ndoa zenu. Kwa hivyo siku hizi nasema kwamba mama ndiye anazafanya upendo usishe kwa nyumba. Na pia anazafanya nyingi sana inachangiwa na wazee inachangiwa na wamama. Hmm? Wasichana wa siku hizi wengi wao wameenda seminar na semina yao ni ya kuiba wazee. <laughs> hmm? Kama vijana sasa naona kama vijana siku hizi hawapatikani. Vijana wenyewe wamekuwa lazy. Sasa naye mama kijana lazima lazima anenda training ya ambaye ata ta chop kutoka kwa huyo mzee. Hayo ndio maisha yalivyo. Hmm. So ndoa siku hizi nasema kwamba eh namba kubwa ya mama wamezembea ya. Yeah. Mm. Na ndio wanafanya wazee wanafanya nini? Wanatoka nje. Ya. Yeah. Ndio, ndio kuna wazee pia wana kuna tabia mbaya mbaya wale wanakaa kama nini kama beberu. Lakini na wengine wanakula na makubwa imechangiwa na wake. Ya. Yeah. Ji pasta squeeze ni kama wanaume ni kama wanashindana na sisi wanawake. Naona squeeze wana ume wanaeka kucha, wanapaka makeup kama kina sisi kama unamjua Kinuthia. Eh, Denis Karuri. Mhm. Mm Tasa. Hebu niulize. Kinothia. Kinothia ni yule mmoja mwenye anakwanga 2 in 1 ama ni mgani? Huyo huyo. Mhm. Sasa Kinothia jambo la kwanza kama yeye ni mwanamume na ni mwanamke. Sasa wakati mwingine anavaa dress. 
kwa sababu sasa kama yeye ni mwanamke na ni mwanaume wakati mwingine avae mwanaume wakati mwingine avae mwanamke kwa sababu mm labda inategemea na ile hisia ambayo iko labda hisia ya mwanamke ikinuka avae anavaa kama mwanamke hisia ya kiume ikinuka anavaa kama mwanaume na kama sasa kama for example kama Brian Chira uh, ile time yenye Aziad si ali, alimtusi Aziad and then Aziad akaenda kam, akamshtaki kakuwa kesi bado anaendelea na hiyo kesi so ikakuwa pale akaenda tena kwa kwenye mtandao akiwa mlevi vile akatusi watu wengi sana and then bado watu wakamchangia na waka kama sasa hii si alikuwa kishi na kuru sasa hii sasa anaishi Nairobi watu wakamchangia waka nyumba ni nini nini so nilikuwa naona watu walikuwa kisema ya kwamba wana feel ni kama sisi kama wa Kenya tuna yani tunazidisha ile tabia yake kwa sababu si wenyewe tunamsaidia unaweza sema je kuhusu hivyo ya hiyo tabia ya chira hiyo ya nini ya kuwa nini ya kujifanya mwanamke na kutusi watu na bado sisi tunamchangia pia wa Kenya unajua wa Kenya jambo la kwanza wa Kenya wanafurahia pumbavu upuzi mwingi sana ndio wa Kenya wanapenda sasa hizi unajua hata unakutanga hata katika YouTube ukijaribu tu kupeana story ambazo ni real real hautapata followers okay wacha tumetanga upuzi upuzi tu zile ambazo zina nini ujinga ujinga followers watakuwa wengi sana Hmm? Wa Kenya wako hivyo na unakuta kwanga wa Kenya wanafurahia anga zile vitu ambazo ni za pumbavu zile vitu ambazo ni fake 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 miracles hmm? eh hiyo ya uganga uganga hmm? kwanza niliona TikTok kuna mtu fulani anaendanga live and then ni mganga yani so anakuambia unamtumia una kitu then sasa anachukua ile namba yako sasa anaanza kukuambia receive umepata sasa anaanza kuongea na kama wangwana anaongea na wao mimi ananakuambia kiki zote maybe unataka kama fedha nini ninakuambia ushapata ushapa <laughs> sasa kuna kitu kimoja ambacho unaona kukuwa brainwashed hmm hivyo ndio wakenya wanapeana kwa na brainwashed na jambo la kwanza unapopeana pesa yako kwa mganga jua maisha yako yote pesa zako zote pesa zako zote zitakuwa kwa misingi ya nini ya kiuganga na wakati ambapo hautaenda kwa mganga wakati ambapo hutapeleka pesa zako kwa mganga utakufa maskini ndio nakutaka watu ambao wanapeleka pesa zao kwa waganga maisha yao yote wanaishi, wanaishi kwa sababu ya nguvu za kiganga Hizo nguvu za kiganga tu wakati tunaachana na hizo zinazo hizo basi na wewe unakuwa maskini totally. Na utakufa ukiwa nini? Maskini. Mpaka wakati utakubali kuwa disconnected spiritually uende uombewe utenganishwe na hizo maroho za kuganga. Mm. So namba kubwa ya wakenya ni wale ambao wanataka vitu fake na wanataka vitu za haraka haraka. Mm? Vitu ambavyo si unajua vitu za haraka haraka si vitu real. Eh? Sasa unasikia kama kuna for example nakutaka sasa kama kuna mama ambaye uh, kuna msichana ma, mama ambaye mtoto wake aliolewa na mchaina. Alipoolewa na mchaina huyo mtoto hakukaa. Aliolewa na mchaina na baada akazaa mtoto I think alikaa miaka miwili na akakufa. Mama alimwambia hivi, "Nijua tu huyo atakaa, vitu za chaina zikaagi." Ha? Huh? Nasikia. So Napenda mfano hivi. <laughs> Sikumaanisha kwamba kwa sababu vitu za China zikangi ni mtoto alikufa. Lakini namaanisha kwamba watu wengi Kenya wanataka vitu ambazo ni vya haraka. Na vitu vya haraka vinaishanga kwa haraka. Lakini vile vitu vimechukua muda kuvipata. Hiyo vitu kwa vinadumu. Hmm? Ukiangalia kama watu wengi ambao wako na mali huku Kenya. Hmm? Kuna ukipata historia unakuta mtu labda alikuwa anachoma makaa. Na alipoanzia kwa makaa hivyo akaanza polepole akanunua tu ploti moja, mbili, tatu, ine na akaweka. Ilipofika mahali unakuta mtu yule zile ploti ambazo alikuwa ananunua labda na kitu 5 eh, bob ama 20 bob hizo plot sasa unakuta hiyo plot sasa zinakuja zinakuwa zilikuja zikafika zikafika mpaka millions. Hmm? 
Nilikuwa nakuta watu mtu anauza plot moja anajenga. Anauza plot mbili anajenga. Na plot tatu anajenga. Hmm? Na hivyo hivyo utakuta tu sasa unakuta vile anavyoendelea akaanza kujenga rentals. Na alipojenga rentals na kwa sababu alikuwa na shamba kubwa unakuta labda kama ni kampuni inakuja na nunua mahali pale. Si mtu amekuwa milionea. Na alianza na makaa. Na unakuta baraka kama hizo kwa sababu ni baraka za kutafuta na jasho. Haziishangi. Hmm? Unakutanga ni baraka ambazo unazakaa nazo mpaka utakuta unakuja kurithi. Lakini watu ambao for example ni kupatia mtu kama Jirongo. Jirongo siji ni wae Kenya 19 Kuna siyanga pesa za Jirongo. Siji kama uliko mezali wa wakati uo. Sikuwa. Za Jirongo za 1992. Jirongo alipata pesa kwa haraka sana na katajirika kwa haraka sana. Lakini sasa mutafute Jirongo. Alikuwa declared bankrupt. Na alitafuta billions paka akakuwa na estate yake. Hiyo estate haiko. Vitu vya haraka hara. Uisha kwa haraka. Na ndio watu hawataki kuchukua watu hawataki vile vitu vya kudumu. Hataki kuomba Mungu ampe mume. Eh anataka kuangalia yule mtu ambaye akonaka kitu amufuate hiyo kitu kakiisha ndoa inaisha hmm? lakini huyu ambaye walitafuta na mume wake na wakaanza chini hata wanapotajirika ama wakifika hata mahali ofisike hata muacha kwa sababu umetoka nini mbali so wa Kenya nao wanataka na zile vitu ambazo ni fake fake vitu ambavyo havina maana sasa kama Brian chini alikuja na ujinga ujinga yake hiyo ya kunini ya ya kuvaa kama mwanamke utakuta kuna watu ambao wanachangia na wanafurahia wana, wana, wanafurahia ujinga kama huu unakuta pia kuna supporters ambao wanamsebwa wana wanampenda wengi mm. so unakuta yeye anakuja anakuwa kama Mungu kwa watu fulani ambao wanamwabudu mm? na hapo mwabudu basi hiyo roho inaingia ndani yao mm? Na ndio pingia ndani yao watu wanakuta watu watu nao wanarepewa watafika tu mahali nao unakuta nao wanataka kukaa kama wanawake. Mm. So in Kenya lesbian roho ya lesbian imekita mizizi sana. Sana. Na I think sasa hizi tunasema nao inaenda almost karibu 20% ya Kenya ni lesbian. Na sipo dhibitiwa. Tutasumbua. Uh, uh, 20% ya Kenya lesbian na gays. Hiyo roho isipo isipo dhibitiwa hapa Kenya. Itakuja kuhangaisha watu sana. Mm. Na ndio nakuta sasa hapo ndio nakuta kuna madhabahu mengine yamenuliwa Kenya. Na hiyo madhabahu yamenuliwa ndio nakuta sasa ndio nakuta mambo kama haya sasa ya ma, ya ya haya ma, madhehebu ambayo yanatokea yanayeleweki ya yametoka wapi? ni roho ambazo kama hizo zinapoingia ndani ya watu wanakosa kujielewa wanachanganyikiwa na mtu ambaye anachanganyikiwa anazenda anyway anazenda huko anazenda huko anazenda huko kwa sababu amechanganyikiwa yes kwa sababu niliona mahali wakisema maybe wako na maybe ni shida ya akili like hivyo mwanamke kuvaa kama mavazi ya mwanamke ama ku behave kama mwanamke kuna watu walikuwa wakisema maybe ni shida ya akili so hapo Oh, tu kama au kiwaangalia vizuri wanakuwa wa possessed. Na mtu anayekuwa possessed wana anafanyanga op the opposite way ambao watu wengine wanafanya. Mm. Na watu ambao ni possessed unajua sasa wengine inakuwa ni kama inakuwa ni kama comedy kwa watu fulani. Mm. Na watu wanafurahia tu ujinga kama hiyo. Mm. Lakini chira kimwangalia vizuri ni mtu yuko possessed. Hata wanaomfuata hiyo roho imeingia ndani yao mara unakuta hata nao pingine hata nao pingine unakuta wako possessed. Hmm? Mara sidhani kama wewe unta support yule mtu yuko possessed kama wewe mwenyewe haujaanza kuwa possessed. Ni vigumu sana. Kama wewe akili yako tu mamu kabisa uweze support mtu ambaye yuko possessed. Kama for example <coughs> nataka kuangalia Kenya. Makanisa yanao hubiri ukweli. Washirika ni wachache. Kwa nini? Kwa 
sababu watu hawataki watu hawatakagi ukweli uongo ni tamu kushinda ukweli sasa hizi nikitaka kukuoa lazima nikudanganye ndio ingie box nikwambie ukweli utanikubali lakini nikwambie uongo utakubali eh nikikwambia sasa uh, <coughs> nikikwambia sasa mimi eh nina nyumba niko na plot runda niko na plot kileleshwa na sasa najenga sehemu inaitwa utawala na pipeline pia niko na building na nini so hiyo uongo peke yake itafanya uingie box unipende hmm? na na utakuta hata wanawake wengi size wengi hata mimba zenye walipata walipata dhuru uongo walichochwa eh wengine hata watoto wenye walizaa walizaa dhuru uongo hmm? na kuna mtu unakuta alidanganywa akapewa mimba ya kwanza akadanganywa akapewa mimba ya pili akadanganywa akapewa mimba ya tatu akadanganywa akapewa mimba ya ine akadanganywa akapewa mimba ya tano mpaka ya saba lakini pasi si kurogwa ama hmm? eh? si kurogwa sasa spirit ya uongo ikiingia ndani yako umezoea kudanganywa kudanganywa tu kwa sababu inaonekana wewe mwenyewe labda ulipanda mbegu ya uongo wewe ndio ulitangulia kudanganya watu na kwa ni kama ulipanda uongo kwa sasa kwa sababu ulipanda uongo lazima uvune nini uongo Alafu pasa tukimalizia niko na swali eh, nataka kuuliza nasikenga sana hapa size yake la kiongelea nyota Si tunaweza tuelezea kidogo nyota ni nini ama Nyota <laughs> <laughs> mimi nataka kujua pia mimi natafuta nyota yani nataka kujua nyota yangu kama nasikenga pasta zake la kusema kuna vitu ambavyo unaweza fanya nyota ya upate nyota yako ama kuna kuibua nyota yani Okay kuna kitu ambacho tunataka kusema kwamba tunapoangalia kuna watu wawili unasema ni Yesau na nani na Yakobo Yes Mhm yes. eh, Yakobo si alikuwa first born ni Esau alikuwa first born Kwa hivyo baraka za Esau ziliibiwa na nani? Na Yakobo. Hmm? Na kuibiwa kwa baraka hakuibiwa kwa njia halali, alibiwa kwa sababu ya uongo. Hmm? Na nani alienda akadanganya mzee baba ya, yake kwamba yeye ni Esau. Na kwa sababu mzee alikuwa anajua Esau ni mtu amejaa nini? Nywele. Eh akaenda akatafuta ngozi ya mbuzi mpaka jivalia mzuri. So alipovalia mzee akasema, eh, "Mikono ni Esau, lakini sauti ni Yakobo." <laughs> lakini kwa sababu nimekula nimeshiba, acha nikubariki. Hmm? So kuna watu ambao unakuta walipoteza baraka zao labda kwa waganga. Hmm? Kuna wengine wanakuta wao walipoteza baraka zao pingine hata kwa kudanganywa. Hmm? So yule mtu unakuta eh yeye alikuwa asome akuja kuwe engineer akuja kuwe lecturer lakini akapata toki mtu pale eh kikamdanganya kikamweka mimba maisha yake karibika. Hmm? nyota ikaenda eh so mambo kama tunasikenga watu wanaitwa nyota mm hayo ndio nasikenga sasa nyota yako ilichukuliwa wewe labda ungekuwa saizi wewe ungekuwa ni daktari mm? na kwa sababu ulikuwa ungekuwa ni daktari sasa wewe ni house girl eh sasa so, unasema so, nyota yako ilienda lakini sasa unasema anga kuna wale nadanganya wanarejesha nyota Sasa kama wewe ungekuwa daktari na saizi wewe umekuwa house girl Nyota tarejeshwaje utoke house girl ukue ndio ukue daktari Na ukiombewa hmm? Sasa ukiombewa maombi itakutoa wewe kutoka kutoka house girl uende kuwe nini daktari hmm? So Kuna sasa njia ambazo imekuja Unajua jambo la kwanza mambo ya kurejesha nyota ilianzia na waganga 
Waganga ndio alianza na kusema tutarejesha nini? Nyota. Na nakwambia fanye hivi na anasema anaangalia kwa mkono wako anasema nyota yako. Eh? Acha lete mkono wako ni kwamba eh? nyota yako. Na pia hata kuna wachungaji ambao wanaangalia kwa watu kwa mikono. Na wanasema nyota yako ni fulani. So wachungaji kama hao na waganga huko ni tofauti. Eh? Mchungaji atasomaje nyota yako kwa mkono kama mganga? Eh? Huyo na mganga kuna tofauti? Hakuna tofauti. Kwa sababu kile ambacho mimi naisema hivi. Eh, kama wewe hmm? labda umesoma na ungepaswa kuwa Amerika labda saa hizi unafanya kazi ya mjengo unaweza ombewa labda ufunguliwe maisha yako na sijapata wakati mwingine pia umerudi ameenda Amerika mko amefungua mlango hmm? lakini si kusema hapa Oh kuja hapa na dhabihu turejeshe nyota yako. Eh unaambiwa sijui kuna dhabihu ya Sijini kuna dhabihu ya neema. Sijui ile 5000, sijui kuna dhabihu ya nini? Ile 7000, sijui kuna dhabihu ya nini? Sijui ile 12000, sijui kuna dhabihu ya nini? Ile 8000, hiyo ni utapeli. Hiyo ni utapeli. Na pia mtu akikwambia utoe pesa ndio akuombee. Yaani kukuoniwa tu. Sasa tangu lini maombi yakalipishwa? Hmm? Mimi najua kwa mganga ninafaa kwenda na nini? Kwa mganga ninafaa kwenda eh uwezi faa kwenda kwa mganga ndio ufai kwenda mikono bure. Kwa mganga ili akufanyie kitu lazima ulipie. Na hiyo unalipia mganga ulipiage sawa sasa hizo utalipia miaka yako yote. Sasa so, mganga anafika mahali pia na kupigia simu na kuambia eh wangwana wamesema hmm? wangwana wamesema leo ikifika jioni umeleta shilingi 2020 kama hauna naona mbona kama hauna hiyo mali wanakuja kuchukua <laughs> hmm? so kuna wachungaji ambao wana play kama waganga kwa so, mimi najua ndio unaweza ombewa na ufunguliwe maisha yako na labda ubarikiwe katika maisha yako hmm? lakini mambo imekuja siku hizi ati nikurejesha nyota eh sijui ntoa dhabihu urejeshwe nyota yako hmm? mengi yao imeingia utapeli na uganga hmm. so nimekwambia kile wanaitanga nyota ni wakati ambapo sasa unakutaga wewe unaishi maisha ambayo sio yako. Hmm? Kuna mahali kuna jambo litokea on the way. Labda ulikuwa unasomea ualimu. Hmm? Mtu akakotoa shuleni, akaenda akuzalisha watoto watano. Hmm? Sasa ungekuwa mwalimu lakini wewe sasa si mwalimu. Eh, hey, wewe umekuwa mama housewife. Eh sasa wao hizo wao wife tena atatoka hapo wao wife tena arudi arejeshwe nyota aende akuwe mwalimu. Kiombe hiyo ziwaka. Eh? So mimi kinasema kwamba kwamba Mungu peke yake ndiye anabadilisha maisha ya mtu na Mungu peke yake ndiye anaweza kuomboa maisha ya mtu. Hm? Alisi kama uko possessed unaweza ombewa? Unaweza ombewa ukwe kama uko possessed unaweza unaweza ombewa ufanyie deliverance. Ukwe nomo. Hm? Eh. Na mwana siku tu labda kuna vitu zako zilichukuliwa kiuganga hata ukijaribu kuweka biashara haina wili so unaweza ombewa pia ukatanishwe na yale madhabahu ya uganga na biashara yako pia ireje eh so hiyo ndio nasikia watu wanaitanga nyota hiyo ndio watu wanaitaka kurejeshewa nyota na sasa ndio nasikia sasa kila mtu unasikia kila mtu lazima arejeshewe nini nyota eh sasa kuna kuna utapeli kama wewe ungekuwa mwalimu na sasa hizi wewe ni mama mama ya watoto tano na rejeshwa ni nini nyota yende wapi? E gani? Hmm? Urudi tena chukulini kwa somo mwalimu. Hmm? Kama ungeolewa na mzungu, sasa hizi umeolewa na mtu ya mkokoteni hapa ama umeolewa na mtu wa mgoka. Hata ukiombewa, huyo mzungu atakuja kuchukua. Sasa so, kuna mambo mengine ni utapeli. Mambo mengine ni kama utapeli. So, kwa watu wawe macho Wae macho sikimlia tu kwenda kujijishia nyota kurejeshia nyota na ujui maisha yako ni nini. Kwanza jambo la kwanza jiulize katika maisha yako. 
unaishi maisha gani ama nini ambao unafanya Ujue kama ni pesa zilikosekana Bas unaweza ombewa Na baraka Mungu akudejisee baraka zako Kwanza siku hizi nasikia wanawake wanaenda Mombasa Sime kama unataka mume mwenye ako na hela unaenda kwa mganga unaenda una siju na washua moto kwa nini uko chini ndio siju like sam ganga na kuganga mm -hmm. kuna kitu mmoja macho najua na mimi nataka watu wafunguke macho hapa kuhusu mambo na waganga kama unatafuta kama unatafuta mume na umeenda kwa mganga jue jambo la kwanza lazima kwanza utakuwa kitoweo cha mganga kwanza kivipi eh? mganga anatalala naye kwanza Taka mwambie ukweli na mwambie ukweli. Ya. Kwa sababu mwanga anasema kwamba mimi kwanza mimi ndio nafaa nipite hapo. Ni upate mume. So unakuta watu wengi sasa wanaenda kula na huko wanaenda kula na waganga. Tunalala na mganga. Kisha lala na mganga basi kutoka huko basi. Ndio nimekwambia kwamba mmekufungua. Si nyota basi imeenda hapo kabisa. Hmm? Bas, unakutaga watu wengi ambao melana na waganga wengine unakutaga hata kuna wengi unakutaga kwa mba haya hakuwa nazaa mtoto lakini ya naeza lana na mganga hapate mtoto hiyo mwakwangi mtoto kwa ni pepo unakutaga kwa mba hiyo mtoto hamezaliwa kale kwa mtoto kanapa uzaliwa kwa tuka doko kananza vituko kama ya mganga kananza kunyonga bifaranga kananza kujinja paka mtoto ya mganga Hmm. Sasa wengi ambao walienda ku wengi ambao walienda kupata kwa watoto kwa waganga. Unakutanga wengi wanazaaga mashetani mapepo ya watu. Hmm? Anazaa mtoto ambaye ni kichaa. Eh, hey. anazaa mtoto ambaye kazi yao ni kujinja watu. Serial killers. Hmm. Hmm? Hmm? Eh, hey. anazaa mtoto ambaye sasa yeye ni rapist. I understand. Nimeelewa baby. Ndio maana kuna watu wengine wanakonga ni kama tu ni mashetani hapa kwa, kwa dunia. Hmm. Oh, I understand. Mhm. Mm Orienda sasa kupata mtoto na mashetani. Hmm. So, na unakutaka labda kama mzee hapati mtoto. Inakua labda mzee hapati mtoto. Sasa mganga najua tuwe mzee ndi hapati mtoto. Mimi itafanya nini? Wacha ni mupatie mbegu. <laughs> hmm? So, na wanamba kubwa ya wanawake na kwa wakaka kupata watoto. Unakutaka hata shida, shida, shida labda ni mzee. Hmm. Eh. Bada hata hende kwa matibabu kwanza, hende hatafute matibabu Ambiwe shida ni wapi kama ni mzee, mishiba ime, mishiba imefungana Ifunguliwe, azai, mkina kimbia kwa mganga Na hii mzaganga nasema sasa chakupewa Akatai Eh, chakupewa sisi kata <laughs> Kimejirete chenyewe, bas uh. mm. So, hivyo ndivyo, maisha ya livyo Na ninyakati za mwishu Ya yeah. Pastor, to Kimalizia, Jui, and maybe Uneza, last words to our viewers. So, kile ambacho ningetaka labda kuambia watazamaji, mna potenzazama mahali mulipo, kwamba hizi ni siku za mwisho. Tufungue macho yetu. Tusije tukatembea kama vipofu. Maana watu wengi siku hizi wanatembea kama vipofu. Hawaoni wanaonewa na watu. Maana mimi najua kwa jambo la kwanza. Ndio la Mungu anasema kwa ombeni mtapewa. Tafuteni mtapata. Watu wengi wataki kutafuta. Wanataka tu kupewa. Hmm? Wanataka kile ambacho kimepatikana. Hawataki kuomba. Hmm? Wanataka shortcut. Na hiyo shortcut ndio inakuta kwamba tumejipata katika mambo mengi ambayo si ya kiungu watu wanajipata katika maisha ambayo si yao na ni wenyewe wamejitafutia jambo la kwanza unapotafuta shortcut ya maisha jua kwamba hiyo shortcut inakuwa temporary haitaishi itakuwa temporary lakini unapofuata njia ya ukweli ambayo ni njia ya Mungu baraka zitakuwa zipata kwa Mungu zitakuwa permanently baraka za Mungu ni za kudumu Baraka za Mungu hazina kilio, baraka za Mungu hazina machozi, baraka za Mungu hakuna kurigret. 
lakini watu wengi kwa maisha yao nakutaka wana regret watu wengi sana wanapoishi sasa baraka zao sio real baraka zao ni fake na baraka ambazo sio real pia unakutaga ziko na consequences unakutaga mtu anaishi nyumba ya kifahari lakini katika ile nyumba ya kifahari hana furaha ndani kwa sababu zile baraka ziko kutokana na Mungu unakuta labda hata kama ni watoto wake wanaishi katika madawa wanaishi kwa hospitali wengine hata wamezaa watoto angalia matajiri wengi unapokuta matajiri wengi unakutaga hata kama ni mtoto wake unakuta mtoto anakaa kama wale wanakaa kama wale watu wa makarateka unaona hivi mtoto ambaye amezaliwa kwa baraka ambazo ni fake watu wamekuwa kitafuta baraka ambazo ni fake nasunguza kitu ambacho ni real hmm? matajiri wengi wametafuta baraka ambazo short wametumia shortcut kutafuta baraka na ndio nakutaka watoto wengi wa matajiri hawako real wengi wao wametolewa sacrifice hmm? ya yeah. unakutana mtoto yuko pale lakini haongei mwingine hata ni mnono, unakutaka ni mnono kabisa hata amekuwa ni overweight mtoto wako na miaka miaka mbili ama miaka tatu unazadhania ni mzee wa miaka hamsini eh ndoto hafikiri hata ubongo yenyewe nimechanganyika na maji hmm? baraka ambazo sio real baraka za Mungu hazina majuto baraka za Mungu hazina kilio baraka za Mungu huleta furaha na huleta amani hmm. So musipende vitu ambavyo vya shortcut. Mm, na huko mahali pale najua hata yule mtoto ambaye uko naye ulipata kwa mganga. Eh, yule mtoto hata unakutaka yeye ndiye anakuwa mwizi kwa area hiyo yote, akitafuta mwizi ni mtoto wako. Mm? Ukitafuta mtu ambaye amefanya kitu mbaya ni mtoto wako. Ukitafuta rapist ni mtoto wako. Alipatikana kwa mganga. Mm? Ni wakati ambapo jirudie, rudia Mungu, mtafute Mungu. Na huko mahali pale ambapo unashindwa sasa mimi maisha naishi si yangu. Umeenda nyota, umeenda Mombasa ukatafuta nyota na baada ya kupata ile nyota ulipata masumbufu, shida zikaongezeka nyingi, umasikini ukazidi mwingi. Yeye atakachokuambia kwamba vitu ambavyo ni fake havina maisha. Vitu ambavyo ambavyo si halali havina maisha. Nasema kwamba cha mganga unasema cha mganga hakirudi. Hmm? kitu kienda kwa mganga hakirudi. Hmm. Kwa hivyo kama umepeleka urithi kuna watu wamepeleka urithi wao kwa waganga. Kuna watu ambao wamepeleka future yao kwa waganga. Kuna watu wamepeleka furaha yao kwa waganga. Kuna watu wamepeleka amani yao kwa waganga. Unaishi maisha ambayo si yako. Kwa sababu ujiunganisha na waganga. Na namba kubwa ya watu ambao tuko nao sasa. Wao mnao tunawaita wachungaji. Namba kubwa ni wachungaji ni, ni waganga. Si wachungaji, namba kubwa ni waganga. Na umejiunganisha na wale waganga. Mpeleka dhabihu yako pale natuma fungu lako kwa kumi pale jambo la kwanza unapojiunganisha na madhabahu ya kiuganga maisha yako yote yanakuwa katika msingi wa kiuganga na uji kama ya madhabahu ni ya kifo unapojiunganisha na madhabahu ya kifo basi maisha yako umejiunganisha na kifo na ndio nakutaka katika familia huyu amekufa huyu amekufa huyu amekufa huyu amekufa unashindwa nini likitendeka unijiunganisha na madhabahu ya kifo madhabahu wengine ni ya umasikini wewe ulijiunganisha katika ya madhabahu maisha yako yakaanza kuwa mmasikini yakaanza kuandama. Mm. Madhabahu nyingine hiyo tu ni ya kunini ni ni ya kuchanganyikiwa. Mm. Eh. So unatoka mahali pale unachanganyikiwa na maisha yako unaenda unauza shamba yako, unapeleka pesa huko. Umekuwa brainwashed. Mm. So ni nyakati za mwisho tumtafute Mungu wa kweli. Watu wasome neno la bila Mungu, waelewe neno la Mungu. Maana wakristo wengi sasa hizi Biblia wanaichukua Jumapili ifika Monday wameweka chini. Kile ambacho unasomewa ni unasomewa na mchungaji peke yake. Unaposomewa so, so, hata unapoambiwa kitabu cha Batrimayo unasema amen. Lakini hakuna Batrimayo kwenye Biblia. Hmm. Na, na unakuwa possessed una, una, una weko mambo ambayo hayako kwenye, kwenye Biblia. Kisha unaambiwa haya jiunganishe na madhabahu. Unapojiunganisha na madhabahu unajiunganisha na shida. Unajiunganisha na umasikini, unajiunganisha na roho ya kifo. Hmm? So, ni wakati ambapo watu wamrudie Mungu na mtafute Mungu wa kweli.
uko mahali pale labda umefika mwisho na unashindwa sasa mimi maisha haya naishi maisha namna gani unaweza nipigia simu tunaweza mamba na kwa simu ama pia unaweza kunitafuta kanisani tuongee na pia ni kuombe na ufunguliwe maana mimi jambo la kwanza mimi silipishi maombi mimi si mganga mimi nilipewa bure na napeana bure mm. so kwa mahali pale ungetaka usaidizi wa Mungu nitakupatia namba yangu ya simu namba yangu ya simu ni 0722744672 0722744672 na Mungu akubariki shalom na amani ya Bwana wetu yako Amen. Aki pasta na feel. Yaani na feel. Sijui na feel tofauti kwa nini kutoka kwenye tulianza hii interview. Yenye tumeendelea na kushukuru sana. And um, guys I hope you have been enlightened and um, see you on the next one. Bye.